ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತೇ ಗುರುಪರಂಪರ ಪಂಚದಶಿ ಮೊದಟಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನಮ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಂದ ಗುರುಪಾದಾಂಬುಜನ್ಮನೆ ಸವಿಲಾಸ ಮಹಾಮೋಹ ಗ್ರಹ ಗ್ರಹೈಕರ್ಮಣೆ ತತ್ಪಾದಾಂಬುರುಹದ್ವಂದ್ವ ಸೇವಾಲಚೇತಸ ಸುಖಬೋಧಾಯ ತತ್ವೇಕೋಯಂ ವಿಧೀಯತೆ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶಾದಯೋ ವೇದ್ಯ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಾಗರೆ ಪೃಥಕ್ ತೋ ವಿಭಕ್ತ ಸಂವಿತ್ ಐಕರೂಪ್ಯಾನ್ನಿದ್ಯತೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿವಾರು ಪಂಚದಶಿ ತತ್ವವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣವು ಮೊದಟಿ ಅಧ್ಯಾಯಂಲೋ ಮೊದಟಿ ಶ್ಲೋಕಂಲೋ ವಾರಿ ಗುರುಗಾರಿನಿ ತಲುಚುಕುಂಟು ಮಂಗಳಾಚರಣ ಚೇಸರು ವಾರಿ ಗುರುಗಾರಿ ಪೇರು ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರುಲು ಅಂಟಾಂ ತೆಲುಗುಲೋ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ತೀರ್ಥುಲ ತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿವಾರು ವಾರಿನ ತಲುಚುಕುಂಟು ಶಂಕರಾನಂದ ಅನಿ ಇಕ್ಕಡ ಆ ಗುರು ಪಾದಾಂಬುಜನ್ಮನಿ ಅನಿ ಮನಕು ಪರಿಚಯಂ ಚೇಸ್ತುನಾರು ವಾರಿ ಗುರುಗಾರ್ನಿ ವಾರಿಕ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತು ಈ ಶಂಕರಾನಂದ ಅನೇ ಪದಂ ಮರೊಕ ವಿಷಯಾನ್ನು ಕೂಡ ಮನಕು ತಿಳಿಯಜೇಸ್ತುಂದಿ ಶಂಕರಂ ಅಂಟೇ ಮಂಗಳಂ ಅನೆ ಅರ್ಥಂ ಮಂಗಳಂ ಅಂಟೇ ದುಃಖಮು ಲೇಖಪೋವಡಂ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ದುಃಖಮು ನುಂಚಿ ಮನಮು ಎಪ್ಪುಡೈತೇ ವಿಡಿಪಡತಾಮು ಅದಿ ಶಂಕರ ಅನೆ ಅರ್ಥ ಮಂಗಳಂ ಅನ ಅರ್ಥ ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಎಪ್ಪುಡೈತೆ ದುಃಖಂ ಮನ ನುಂಚಿ ತೊಲಗಿಪೋತುಂದೋ ಅಪ್ಪುಡು ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಿಗಿನಟ್ಲೇ ಕದಾ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಗಡಮೇ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ರೆಂಡು ಒಕೇಸಾರಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಗಾ ಜರುಗುತ್ತಾಯಿ ದುಃಖಂ ಪೋವಡಂ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕನಕ ಆನಂದ ಅನೇ ಪದಂ ಕೂಡ ಮನಕು ತಿಳಿಯಜೇಸ್ತುಂದಿ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದುಃಖಂಲೋ ಎವರುಂಟಾರು ಜೀವುಡು ಉಂಟಾಡು ಆ ದುಃಖ ನುಂಚಿ ನಿವೃತ್ತುಡೈನಟುವಂಟಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೊಂದಿನಟುವಂಟಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನೇ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಂಲೋ ಐಕ್ಯಮ ಅವುತಾಡು ಐಕ್ಯಮಂಟೇ ಜೀವಾತ್ಮ ತನನು ಪರಮಾತ್ಮಗಾ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾಡು ತಿಳಿಸುಕುಂಟಾಡು ಅರ್ಥಂ ಚೇಸುಕುಂಟಾಡು ಅದಿ ಐಕ್ಯಮು ಅಂಟೇ ಕನಕ ಇಕ್ಕಡ ಮನಕು ಶಂಕರಾನಂದ ಅನೇ ಪದಂ ದ್ವಾರ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಐಕ್ಯಾನ್ನು ಕೂಡ ಮನಕು ತಿಳಿಯಜೇಸ್ತುನ್ನಾರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿವಾರು ಕನಕ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಐಕ್ಯಮೇ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಮನಿ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಮನಿ ಮನ ಶಾಸ್ತ್ರಾಲು ಚೆಪ್ತುನ್ನಾಯಿ ಮನ ತಿಳಿಸ್ಕೊನ್ನಾ ಆ ವಿಧಂಗಾ ಇಕ್ಕಡ ಆ ಗುರುಗಾರಿಕಿ ಒಕೇ ಒಕ ಮುಖ್ಯಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಷ್ಯುಡಿನಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸಾರ ನಿಂಚಿ ಬೈಟ ಪಡವೆಯಾಲಿ ವಾಳನ ವಿಮುಕ್ತುಲ್ನಿ ಚೆಯ್ಯಾಲನೆದು ಒಕಟೇ ಕರ್ಮ ವಾರಿಕಿ ಅಂಟೆ ಒಕಟೇ ಪನಿ ವೇರೇ ಪನೇಮಿ ಲೇದು ಅಟುವಂಟಿ ಏಕ ಕರ್ಮಣಿ ಅಟುವಂಟಿ ಕರ್ಮನ ಆಚರಿಸ್ತುನ್ನಟುವಂಟಿ ನಾ ಗುರುವುಕು ವಾರಿ ಪಾದಮುಲಕು ನಾ ನಮಸ್ಕಾರಮುನು ಚೆಪ
తర్వాత రెండవ శ్లోకంలో అవాంతర ఫలాన్ని చెప్తున్నారు అటువంటి గురువు ఏ గురువైతే మన అజ్ఞానాన్ని ఆత్మ అజ్ఞానాన్ని స్వరూప అజ్ఞానాన్ని పోగొడతారో అటువంటి గురువుని సేవించినటువంటి శిష్యుడికి ఏమిటి ఫలం సాధన చతుష్టయ సంపత్తి లభిస్తుంది వివేక వైరాగ్యమును షట్క సంపత్తి ముముక్షత్వం అన్నీ పెరిగి ఆ వ్యక్తి ఆ శిష్యుడు యోగ్యుడు అవుతాడు ఆ లేక యోగ్యురాలు అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ గురువుని సేవిస్తారు గురువు యొక్క వాక్యాల మీద శ్రద్ధతో శ్రవణం చేస్తూ ఉంటారో శాస్త్రాన్ని వాళ్ళకి ఈ యొక్క జ్ఞాన యోగ్యత కలిగి శాస్త్రం మీద అభిరుచి పెరుగుతుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది కానీ తరగదు జ్ఞానం వచ్చే వరకు కూడా శాస్త్రం మీద తీవ్ర ఇచ్చ పెరుగుతూనే ఉంటుంది అది సాధన చతుష్టయ సంపత్తి పొందారు అనే దానికి తార్కాణం ఎప్పుడైతే శాస్త్రం మీద అత్యంతమైనటువంటి జిజ్ఞాస కలుగుతుందో వారికి పరిపూర్ణంగా సాధన చతుష్టయ సంపత్తి ఉన్నదని మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటే శ్రవణం చేస్తూ మననం చేస్తూ నిధి ధ్యాసనం చేస్తూ వాటి మీద మనస్సుని నిలిపి ఆచరిస్తూ శాస్త్రాన్ని చదవడం అటువంటి గురువు గారు ఏం బోధిస్తున్నారు అని చెప్పారు సుఖబోధాయ విద్యార్థులకు సుఖంగా అర్థం కావడం కోసము తత్వ వివేకము ఆత్మ వివేకం ఆత్మస్వరూప జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించడానికి ఈ యొక్క పంచదశి మొదటి అధ్యాయం ఆరంభింపబడుతున్నది అని చెప్పారు అలా చెప్పిన తర్వాత ఈ పంచదశి మొదటి అధ్యాయంలో మూడవ శ్లోకం నుంచి మనకు పదవ శ్లోకం వరకు ఏ విషయం చెప్పారు అని అంటే ఈ యొక్క ఆత్మని చైతన్యంగా సత్తుగా ఆనంద స్వరూపంగా సచ్చిదానంద ఆత్మ అని స్వరూప జ్ఞానాన్ని మనకు ప్రసాదిస్తున్నారు అంటే ఆత్మని మనకు పరిచయం చేస్తున్నారు ఏ విధంగా అంటే ఆత్మ అనేటువంటిది సద్రూపము ఆత్మ అనేటువంటిది చిద్రూపము ఆత్మ అనేటటువంటిది ఆనంద రూపము అని ఈ మూడు కూడా ఆత్మస్వరూప లక్షణాలు ఆత్మ అనేటువంటిది చిద్రూపము చైతన్య స్వరూపము జ్ఞాన స్వరూపము లేక సంబిత్ స్వరూపము ఇక్కడ మనకు విద్యారణ్యుల వారు సత్స్వరూపమని చెప్పకుండా చిత్స్వరూపమని చెప్పకుండా చైతన్యమని చెప్పకుండా సంబిత్ అనే పదం వాడారు అంటే చైతన్యము ఆత్మస్వరూపము చైతనము కలిగినటువంటిది ఎరుక అనేటటువంటిది దాని స్వరూపము అని మనకు ఈ మూడవ శ్లోకం నుంచి పరిచయం చేస్తున్నారు ఈ మూడవ శ్లోకంలో క్రిందటి వారం మనం చూసాం జ్ఞానము అనేది సంబిత్ అని పేరు మనం ప్రతి శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధాదుల వలన పంచ జ్ఞానేంద్రియాల వలన జ్ఞానేంద్రియ పంచకం ద్వారా మనం శబ్ద స్పర్ వాటిని ఎలా తెలుసుకుంటున్నామంటే విషయాలవి శబ్ద విషయం రూప విషయం గంధ విషయం వాసనలు రుచి రూపములు లేక స్పర్శ ఇవన్నీ మనకు కలుగుతున్నాయి ఆ ఇంద్రియాల ద్వారా ఆ విషయాలు తెలుస్తున్నాయి శబ్ద విషయాలు రూప విషయాలు గంధ విషయాలు సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు వాటిని అటువంటి విషయాలు మనకు ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే సంగీతం అనేది శబ్ద విషయం నృత్యం అనేది రూప విషయము శబ్ద విషయం కూడా మంచి ఆహారం రుచి చూస్తే అది ఏమిటి అంటే రుచి అనమాట అది ఘ్రాణ విషయం అంటే ఘ్రాణం అనేది నోరు జింహ విషయం సింహాకి సంబంధించినది రసనేంద్రియానికి సంబంధించినది అలా ఐదు ఇంద్రియాలకి ఐదు విషయాలు ఉన్నాయి బయట ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా గ్రహిస్తున్నటువంటి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి శ్రోత్ర ఇంద్రియం చక్షురింద్రియం నాసికా ఇంద్రియం రసనేంద్రియం స్పర్శ ఇంద్రియం అని చెప్పి ఈ ఇంద్రియాలు ఆ ఇంద్రియ విషయాలను తెలుసుకుంటున్నాయి ఈ ఇంద్రియాలు ఎలా తెలుసుకుంటున్నాయి అంటే ఆ ఇంద్రియ విషయాలు ఇవన్నీ కూడా పంచభూతాల ద్వారా 
అంటే పంచభూతాల యొక్క వాటి గుణము శబ్ద గుణము ఆకాశము స్పర్శ గుణము వాయువు శబ్ద గుణము కలిగినటువంటి ఆకాశము స్పర్శ గుణము కలిగినటువంటి వాయువు రూప గుణము కలిగినటువంటి అగ్ని గంధ గుణము కలిగినటువంటి భూమి రుచి అంటే రస కలిగినటువంటి నీరు ఈ పంచభూతాల యొక్క విషయాలే ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఎంత కనెక్షన్ ఇదంత సైన్స్ అందుకనే సనాతన ధర్మం అంటే విజ్ఞానం అనే దేనికి అంటే ఇదే సైన్స్ అనేది చెవులు శబ్ద ఇంద్రియాన్ని ద్వారా మనం శబ్దాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం శబ్దము ఆకాశ గుణం అని తెలుసుకున్నాం తత్వబోధలో అదేవిధంగా కళ్ళు చక్షురింద్రియం ఆ ఇంద్రియం రూపాలను చూస్తుంది ఆ రూపాలు ఇవన్నీ కూడా అగ్నికి రూపం ఉన్నది వాయువుకు రూపం లేదు ఆకాశానికి రూపం లేదు అగ్నికి రూపం ఉన్నది ఇదంతా విజ్ఞానమే కదండి సైన్సే కదా ఇదంతా కూడా కనుక సైన్స్ వేరును మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక చింతన వేరు కాదు ఇదంతా ఆ పంచ భూతాలకి పంచ ఇంద్రియాలకి పంచ విషయాలకి సంబంధం ఉన్నది ఇదంతా కూడా ఇవన్నీ కంటికి కనపడవు మనకు అనుభవానికి వస్తాయి ప్రతిదీ కూడా అనుభవిస్తాం మనం అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ మూడవ శ్లోకాల్లో శబ్ద స్పర్శాదయ వేద్యా ఇవి తెలుసుకోవలసినటువంటి వేద్యా అంటే మనకు విషయాలు అని అర్థం విషయాల విషయములు వేద్య శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధములు ఆది పదార్థ ఎలా తెలుసుకుంటాం వృత్తి ద్వారా తెలుసుకుంటాం శబ్ద వృత్తి రూప వృత్తి రసవృత్తి అంటే ఆలోచన థాట్ థాట్ ద్వారానే సౌండ్ థాట్ ఫామ్ థాట్ టేస్ట్ థాట్ ప్రతిదీ వృత్తి రూపంలో రావాల్సిందే ఆ వృత్తి రూపంలో వచ్చిన తర్వాతనే మనకు ఇవన్నీ తెలుస్తాయి కనుక వృత్తి అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది మనస్సులో శబ్ద వృత్తి రసవృత్తి గంధ వృత్తి వాటన్నిటినీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకు చెప్పరు ప్రతిదీ కూడా పంచదశ వరకు వచ్చామంటే మనం కొంచెమైనా మనకు ఈ వృత్తి అనే విషయం తెలిసి ఉండదు వృత్తి అంటే వ్యాపారము వ్యాపారం అనేటువంటిది ఇంద్రియ వ్యాపారం ఇక్కడ ఆ ఇంద్రియ వ్యాపారం అనేటువంటిది మనకు విషయములు అని చెప్పబడిన ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు తెలుసుకోవలసిన శబ్ద విషయములు స్పర్శ విషయములు రూప విషయములు రస విషయములు గంధ విషయములు పొద్దుడి నుంచి రాత్రి వరకు మనం ఇదే తెలుసుకుంటూ ఉంటాం ఒకటి కాకపోతే ఇంకొకటి అన్నం తినేటప్పుడు రుచి మళ్ళీ మంచి ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు మంచి వాసన పూలు గంధము ఇవన్నీ వాసన అనమాట రూపాలు చూస్తున్నాం శబ్దాలు వింటున్నాం ఏం చూస్తున్నాం ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా ఇదే కదా మనకు పని శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధ విషయాలను ఇంద్రియాలు పంచ ఇంద్రియ పంచకం భూత పంచకం వాటి విషయాల పంచకాన్ని ఇవి తెలుసుకుంటున్నాయి ఇదంతా జరుగుతున్నది అని బాగుందండి ఇవన్నీ మాకు కూడా తెలుసు చాలా చాలా సార్లు విన్నాము ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్పబోతున్నారు క్రొత్తగా అంటే వైచిత్ర్యాత్ పృథక్ అన్నారు అవన్నీ చేస్తున్నామని తెలుసు కానీ ఇంకొక విషయాన్ని గ్రహించారా అని అడుగుతున్నారు విద్యారణ్యుల వారు ఏమి గ్రహించాలట శబ్దము శబ్ద ఇంద్రియం అంటే ఇంద్రియము శ్రోత్ర ఇంద్రియము శబ్దాన్ని తెలుసుకుంటుంది కానీ నాయన రూపాన్ని తెలుసుకోలేదు కదా చక్షురింద్రియము రూపాన్ని తెలుసుకుంటుంది కానీ వాసనని చూడలేదు కదా ఘ్రాణ ఇంద్రియము వాసనను చూస్తుంది కానీ రుచిని తెలుసుకోలేదు కదా రసనేంద్రియము శబ్దాన్ని తెలుసుకోలేదు కదా అంటే పృథక్ అని తెలుసుకో తర్వాత మెట్టిది పృథక్ అంటే ఏమిటి ఒకదాని పని మరొకటి చెయ్యలేదు శబ్ద శ్రోత్ర ఇంద్రియం పని చక్షురింద్రియం చేయలేదు చక్షురింద్రియం పని కళ్ళు చేసే పని చెవులు చేయలేవు చెవులు చేసే పని ముక్కు చేయలేదు ముక్కు చేసే పని కళ్ళు చేయలేవు కళ్ళు చేసే పని నాలుక చేయలేదు అవి వాటి యొక్క గొప్పతనం అందుకనే ఇక్కడ మనకు పృథక్ అని చెప్తున్నారు వైచిత్ర్యాత్ వాటికి వివిధమైనటువంటి స్వభావములు కలిగి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఈ పంచజ్ఞాన ఇంద్రియములు పంచ విషయాలను తెలుసుకునేటప్పుడు వాటి వాటికి ప్రత్యేకమైనటువంటి స్టేటస్ ఉన్నది 
ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి పరస్పర భేదం ఉన్నది కనుక భిన్నత్వము ఉన్నది కనుక తత వాటికంటే భిన్నంగా తెలియబడుతున్నది ఒక జ్ఞానం ఉన్నది ఎరుక ఉన్నది ఆ ఎరుకని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి చూసారా మూడవ మెట్టి ఇప్పుడు మొదట విషయాలు ఇంద్రియాల ద్వారా తెలుసుకోవడం అవన్నీ పంచభూతాలతో చేయబడినటువంటివని తెలుసుకున్నాం తర్వాత ఒకదాని పని ఇంకొకటి చెయ్యలేదు అని తెలుసుకున్నాం రెండవ విషయం మూడో విషయం ఏంటి ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తున్నాయి శబ్ద జ్ఞానము రూప జ్ఞానము గంధ జ్ఞానము గంధం రూపం కాదు రూప స్పర్శ స్పర్శ కాదు స్పర్శ శబ్దము కాదు కానీ జ్ఞానం అనేటువంటిది అన్నింటిలో కూడా వస్తున్నది తత అంటే వీటికంటే భిన్నంగా భిన్నంగా మనకేం ఉన్నది విభక్త తత్ సంవిత్ ఈ సంవిత్ జ్ఞానము అనేటువంటిది వాటికంటే వేరుగా ఉన్నది మారకుండా ఉన్నది ఐక్యరూప్యాత్ అన్నారు ఐక్యరూప్యాత్ అంటే ఒక్కటే శబ్ద జ్ఞానంలో ఉన్న జ్ఞానము రూప జ్ఞానంలో ఉన్న జ్ఞానము రసజ్ఞానంలో ఉన్న జ్ఞానము కంటిన్యూస్గా వస్తున్న చూసారా అనుస్యూతయా వర్తతే అంటారు దాన్ని సంస్కృతంలో అనుస్యూతత అంటే కంటిన్యూస్లీ ఫాలోయింగ్ నాలెడ్జ్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో జ్ఞానము ఎరుక అంటాం అచ్చ తెలుగులో ఈ ఎరుక అనేటువంటిది శబ్దము ఎరుకేనండి నాకు తెలుసండి రూపము తెలుసు గంధము తెలుసు వాసన తెలుసు స్పర్శ తెలుసు ఆ తెలుసు అనేది అక్కడ ఎరుక అని అర్థం ఆ ఎరుకనే సంవిత్ అన్నారు ఇక్కడ ఆ సంవిత్కే జ్ఞానం అని పేరు బాగుందండి ఇప్పుడు ఇదేమంటారదైతే అంటే ఆ జ్ఞానమే దాని స్వరూపం నిత్యము మారకుండా ఉన్నది కదా ఎలాగైతే గొలుసులో పూసల మాలలో పూసల నవరత్న మాల ఉందనుకోండి నవరత్నాలు ఉంటాయి రకరకాలైనటువంటి ముత్యాలు పవడము ఇట్లాంటివన్నీ కూడా స్ఫటికము రుద్రాక్ష రకరకాల నవరత్నాలు ఉన్నాయనుకోండి రుద్రాక్ష నవరత్నాల్లో చేరదు ఊరికే చెప్తున్నా అంటే తొమ్మిది రకాలైనటువంటి ఇవన్నీ మాల ఉంటుంది వాటిట్లో రకరకాలుగా ఉన్నప్పటికీ వాటి మధ్యలో ఉన్నది ఏమిటి ఒకటి మారకుండా దారం లేకపోతే బంగారు తీగ అరి వెండి తీగ మారకుండా అన్నిట్లోనూ ఉంటుంది కనుక పవడం ముత్యం కాదు ముత్యం పవడం కాదు పవడం స్ఫటికం కాదు స్ఫటికం పవడం కాదు అట్లా వేరువేరుగా ఉన్నట్లుగానే ఒకటి దారం ఉన్నట్లుగానే ఇక్కడ జ్ఞానము అనేటటువంటిది ఆ దారంలాగా అనుస్యూతతయ శబ్దము రూపము రసములు మారుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా కంటిన్యూస్గా కానీ ఇది తత్ సంవిత్ ఐక్యరూప్యాత్ ఈ ఈ ఐదింటిని తత్ సంవిత్ అంటే ఆ ఐదింటిని గ్రహిస్తున్నటువంటి గ్రహిస్తున్నటువంటి జ్ఞాత నేనే కదా తెలుసుకుంటున్నాను జ్ఞాత తెలుసుకునేవాడు సంవిత్ నాకు శబ్దం తెలుసండి రూపం తెలుసండి రూపం తెలుసుకున్నాను స్పర్శం తెలుసుకున్నాను వాసన తెలుసుకున్నాను రుచి తెలుసుకున్నాను ఆ తెలుసుకునేవాడే జ్ఞాత జ్ఞానము ఎవరికైతే వస్తున్నదో వాడు జ్ఞాత కనుక ఆ జ్ఞాత సంవిత్ మాత్రమే ఐక్యరూప్యాత్ తత్ సంవిత్ మార్పు లేకుండా ఒకే స్వభావంగా ఉన్నటువంటిది ఆ జ్ఞాత ఎవరు తెలుసుకుంటున్నాడు రూపం తెలుసుకున్నవాడే గంధం వాసన తెలుసుకున్నాడు వాసన తెలుసుకున్నవాడే రూపము తెలుసుకున్నాడు రూపం తెలుసుకున్నవాడు శబ్దం తెలుసుకున్నాడు శబ్దం తెలుసుకున్న వ్యక్తి ఏం తెలుసుకున్నాడు రుచి తెలుసుకున్నాడు ఒక్కడా ఇద్దర ఐదు విషయాలండి ఐదు ఇంద్రియాలండి తెలుసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఐదుగురా చెప్పండి అలా ఉంటే మన జీవితం నడుస్తుందా అసలు ప్రతిరోజు మనం లేవగానే శబ్ద రూప రసగంధ విషయాలను ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలతో తెలుసుకుంటున్నవాడు చూసేవాడు వినేవాడు వాసన చూస్తున్నవాడు శబ్దం వింటున్నవాడు ఒకరా ఇద్దరా ముగ్గురా నలుగురా ఐదుగురా ఐదుగురు ఎట్లవుతారండి పోని నలుగురా నాలుగురు ఎట్లవుతారండి పోని ముగ్గురా ముగ్గురు ఎట్లవుతారండి పోని ఇద్దరా కాదండి మరి ఎవరండి ఏంటి ఒక్కడేనండి ఎవరండి ఆ ఒక్కరు అండి నేనేనండి ఆ రూపం తెలుసుకున్నవాడిని నేనే ఆ గంధాన్ని వాసనను తెలుసుకున్నవాడిని నేనే 
అంటే ఆ నేను అనేటటువంటి జ్ఞానం పొందినటువంటి జ్ఞాత ఉన్నాడు చూసారా ఏ జ్ఞాత అయితే తెలుసుకున్నాడో ఆ జ్ఞాతనైన నేను ఒక్కటే వేరు కాదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది మార్పు లేకుండా ఐక్య ఐక్య రూప్యాత్ ఒకే స్వభావంగా ఒకే రకంగా ఒకడుగానే ఉండడం వల్ల న భిద్యతే వేరు వేరుగా లేరు శబ్దం వినేవాడు వేరు రూపం చూసేవాడు వేరు గంధం వాసన చూసేవాడు వేరు అట్లా అనం కదండి ఎప్పటికీ అనం కనుక వేరు వేరు కాదు న భిద్యతే అందుకనే మనకు కఠోపనిషత్తులో రెండవ అధ్యాయంలో పదిహేనవ మంత్రంలో తస్య భాష సర్వమిదం విభాతి అన్నారు ఈ యొక్క చైతన్యం వల్లనే అన్నీ కూడా తెలుస్తున్నాయి అన్నారు వాటి అంతటా అవి తెలియవు గులాబ్జామికి స్వీట్ తన స్వీట్ మధురత్వాన్ని గులాబ్జామ్ అనుభవించలేదు నా వలననే అది తెలుస్తున్నది వాసన కానీ గంధం కానీ రుచి కానీ స్పర్శ కానీ తస్య భాస సర్వమిదం విభాత్ కనుక అటువంటి జ్ఞానము సంవిత్ నిత్యము అంటున్నారు దాన్ని చెప్పడానికి మనకు ఈ శ్లోకాల్లో తెలియజేస్తున్నారు అని మనకు శృతి కఠోపనిషత్తు తెలియజేస్తున్నది బృహదారణ్య భగవద్ అన్ని ఉపనిషత్తుల్లో చూసాం దాదాపు ఇది తస్య భాష సర్వమిదం విభాత్ అనుభాతి సర్వం అన్నారు అది షైనింగ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఇదేనండి షైనింగ్ అంటే ఏదో వెండిలాగా బంగారంలాగా షైనింగ్ కాదు అన్నిటి ఎందు ఎరుక 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 ఎరుకగా ఉంటుంది నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు కాన్షియస్నెస్ అంటారు ఐఎమ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ స్మెల్ ఐఎమ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ ఫామ్ ఐఎమ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ సౌండ్ ఐఎమ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ ఆ కాన్షియస్నెస్ అనేదే సంవిత్ సంస్కృతంలో ఇంగ్లీష్లో కాన్షియస్నెస్ అంటారు తెలుగులో ఎరుక అంటారు సంస్కృతంలో చైతన్యం అంటారు షార్ట్ ఫామ్ చిత్ అంటారు చిత్ అనండి చైతన్యం అనండి ఎరుక అనండి జ్ఞాత అనండి ఎవరైనా సరే ఆ కాన్షియస్నెస్నే మనం ఇక్కడ ఆత్మ అంటున్నాం ఆ ఎరుక ఏ దేనికైతే ఉన్నదో అదే ఆత్మ అది విషయానికి రావాలి ఇప్పుడు ఎరుక అనేటువంటి స్వభావము కలిగినటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో అదే ఆత్మ కనుక ఎరుక అనేటటువంటిది మారకుండా ఉన్నది శబ్దం ఎరుక తెలుసు నాకు రూపము తెలుసు ఆ ఎరుక అనే పదం కొంచెం నోట్ చేసుకోండి మీరు అచ్చమైన తెలుగు అది ఇప్పుడు ఎవరు వాడరు కానీ ఐ నో ఐఎమ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ అంటారు చూసారా దాన్ని అచ్చమైన తెలుగులో ఎరుక అంటారు నీకు ఎరుక ఉన్నదా అసలు తెలుసా ఆర్ యూ కాన్షియస్ ఆఫ్ అంటే నాకు ఎరుక ఉన్నదండి ఉదయం లేస్తే రాత్రి నిద్రపోయేదాకా గాఢ నిద్ర వరకు ఎరుక ఉంటూనే ఉన్నది కానీ మనం నోటీస్ చేయం దాన్ని అది తేలికగా తీసుకుంటాం దాన్ని ఏదైతే ఎప్పుడు ఉంటుందో లభిస్తూ ఉంటుందో దాన్ని లెక్క చేయం మనం పట్టించుకోం అని చెప్తూ ఇంతవరకు క్రిందటి వారం చూసాం కనుక అటువంటి సంవిత్ ఎరుక జ్ఞానం ఎప్పుడు కూడా మారదు నిత్యంగా ఉంటుంది అన్నారు సరే ఇప్పుడు నాలుగవ శ్లోకానికి వెళతాం మూడు శ్లోకాలైనాయి ఇది దీన్నే సామాన్య జ్ఞానము విశేష జ్ఞానం అంటారు సామాన్య జ్ఞానము శబ్ద జ్ఞానము విశేష జ్ఞానం రూప జ్ఞానము విశేష జ్ఞానం గంధ జ్ఞానం విశేష జ్ఞానం స్పెసిఫిక్ నాలెడ్జ్ వీటన్నిటికి వెనుకాల ఒక జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉంది నేను తెలుసుకున్నాను నేను తెలుసుకున్నాను నేను తెలుసుకున్నాను నేను తెలుసుకున్నాను ఇది సామాన్య జ్ఞానం నేను ఏమి తెలుసుకున్నాను అనేది విశేష జ్ఞానం నేనేమి తెలుసుకున్నాను శబ్దాన్ని తెలుసుకున్నాను సంగీతం విన్నాను ఆ రుచిని చూశాను ఈ వాసన తెలుసుకున్నాను అది తెలుసుకున్న అన్ని విశేష జ్ఞానాలకి వెనుక నేను తెలుసుకున్నాను అనేది సామాన్య జ్ఞానం జనరల్ కాన్షియస్నెస్ స్పెసిఫిక్ కాన్షియస్నెస్ జనరల్ కాన్షియస్నెస్ కనుక ఈ స్పెసిఫిక్ జనరల్ జనరల్ కాన్షియస్నెస్ని సామాన్య జ్ఞానం అంటారు అన్నిటికీ వెనకాల దారంలాగా సామాన్య జ్ఞానం ఈ పూసల లాంటివి విశేష జ్ఞానం అనమాట అదా అలాగా ఇప్పుడు నాలుగవ శ్లోకం చూస్తాం ఈ జాగ్రత్త అవస్థలో ఇదన్నీ కూడా ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయన్నారు జాగ్రత్త అవస్థ ఎందు అని చెప్పారు మనకు 
జాగరే అన్నారు జాగరే అంటే ఏమిటి మెలకుతో ఉన్నప్పుడే కదా వెండి జ్ఞానం వస్తుంది మనకు కనుక జాగరే తతో విభక్తా సంవిత జాగ్రత్త వస్తయందు ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియముల ద్వారా పంచ జ్ఞాన ఇంద్రియాలకు సంబంధించిన విషయాలను మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఆ తెలుసుకునేటప్పుడు మారకుండా ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది సంవిత్ మరైతే కళల్లో ఏమిటండి స్వప్నంలో ఏమైనా మారుతుందా అంటే ఈ జ్ఞానమే స్వప్నంలో కూడా మారకుండా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు చదువుతాను శ్లోకం నాలుగు తథా స్వప్నేత్ర వేద్యం స్థిరం జాగరే స్థిరం తద్భేదోతస్తయో సంవిత్ ఏకరూపానభిద్యతే మనకు మూడు అవస్థలు ఉన్నాయండి తెలుగు అవస్థ కాదు అవస్థ అంటే తెలుగులో కష్టపడడం సంస్కృతంలో అవస్థ అంటే ఒక స్థితి జాగ్రత్త స్థితి మెలకువ స్థితి మెలకువతో ఉండే అవస్థ అంటే స్థితి స్వప్న అవస్థ అంటే స్వప్న స్థితి అంటాం నిద్రాస్థితి అవస్థ నిద్రావస్థ సుషుప్తి అవస్థ అంటే నిద్రాస్థితి జాగ్రత్త అవస్థ అంటే మెలకుతో ఉన్న స్థితి స్వప్న అవస్థ అంటే స్వప్నంలో ఉన్నటువంటి స్థితి అని అర్థం తదా స్వప్నే తథా స్వప్నే అదే విధంగా స్వప్నంలో కూడా స్వప్నం అంటే ఏమిటండి అది మాకు బాగా తెలుసు అండి రోజు కలలు కంటుంటాం కదా స్వప్నం అంటే స్వప్నం తెలుగులో ఏమంటాం స్వప్నాన్ని కళ అంటామండి కళ కలయందు స్వప్నే అనేది సప్తమి విభక్తి కలయందు అత్ర వేద్యంతూ న స్థిరం నువ్వు కళలో తెలుసుకునేవన్నీ కూడా కళలో కూడా తెలుసుకుంటున్నావు కదండి అన్నీ అంటే నాయన నువ్వు కళలో తెలుసుకునేటటువంటి శబ్దాలు రూపాలు రుచులు వాసనలు విషయాలన్నీ కూడా న స్థిరం స్థిరం కాదవి ఆ కళలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఉంటాయి అవి స్థిరము కాదు ఎందుకంటే కళ గనుక కళ యొక్క న తత్వం అది అందులో ఏది కనపడినా కూడా స్థిరంగా ఉండదు న స్థిరం మరి జాగ్రత్త వస్తలు స్థిరంగా ఉంటాయా అంటే అవునండి ఇవాళ చూసినటువంటి ఇంట్లో వస్తువులు రేపు ఉంటాయి కదా జాగరే స్థిరం ఎల్లుండి ఉంటాయి మా అబ్బాయి మా అమ్మాయి ఎల్లుండి కనపడతారు అటాలు ఎల్లుండి కనపడతారు అట్లా కనుక వస్తువులు మనుషులు రోజులు వారాలు ఉంటూనే ఉంటారు కానీ కళ అనేది ఉండదు ఈరోజు వచ్చిన కళ రేపు రాదు ఈరోజు కళ బాగుందండి చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ కళ మళ్ళీ రేపు వస్తే బాగుండండి కంటిన్యూయేషన్ అన్నాడు ఈయన సీరియల్ లాగా కళ కంటిన్యూయేషన్గా అయితే బాగుండు కదా అంటే అవ్వదు నువ్వు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అసలు వచ్చిన కళే గుర్తుండదు మనకు ఇంకా రేపు మళ్ళీ కంటిన్యూయేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఉండదు కానీ మన వస్తువులు చూడండి మన ఇంట్లో కారు పెడితే ఆ కారు అక్కడే ఉంటుంది రేపు కూడా ఉంటుంది ఎల్లుండి ఉంటుంది అటావల ఎల్లుండి ఉంటుంది మొన్న ఉన్నది ఇవాడు ఉన్నది రేపు ఉంటుంది మళ్ళీ అట్లా అనమాట వస్తువులు కానీ ఇల్లు కానీ మనుషులు కానీ మన ఇంట్లో వాడేటువంటివన్నీ కానీ అని మన ఇంట్లో బీరువాలో ఉన్న దుస్తులు కానీ వస్త్రాలు కానీ పాత్రలు కానీ అన్నీ ఉంటాయి కళలో లాగా అస్థిరం కాదవి స్థిరం అన్నారు జాగరే స్థిరం అత్తు అనేది వైలక్షణ్య ద్యోతనార్థం కళలో మాత్రం అయితే కళలో అవి అస్థిరం అన్నారు న స్థిరం అంటే అస్థిరం స్థిరం కాదు జాగరే స్థితం జాగ్రత్త వస్తే ఎందు స్థిరంగా ఉంటాయి తద్భేద తద్భేద అత తయో సంవిత్ ఏకరూపాన భిద్యతే తద్భేద వీడొన్నిటికీ ఈ భేదం ఉందండి జాగ్రత్తలో ఉన్నటువంటి జ్ఞాన సంవిత్కు మారదు సంవిత్ మారదు మళ్ళీ చూడండి కళలో చూసే వస్తువులు అదే శబ్దాలు మళ్ళీ వే కళలో మనం జాగ్రత్త వస్తువులో ఏవైతే చూసామో విన్నామో తిన్నామో అన్నీ కూడా కళలో మనకు కనపడతాయి కళలో చూస్తాం 
కళలో వచ్చే శబ్దాలు వేరు కళలో వచ్చే రూపాలు వేరు కళలో వచ్చే వాసనలు వేరు కళలో కలిగే స్పర్శ వేరు కొన్ని సెకండ్స్ ఉంటుందండి కళ కానీ మనకు రెండు గంటలు మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు ఒక రోజులు ఐదు ఇట్లా ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది కానీ కొన్ని నిమిషాలు కూడా ఉండదట కళ సమయం దాన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది మనకు టైం జోన్ డిఫరెంట్ అనమాట కళ యొక్క కాలపరిమితి జాగ్రత్త సమయం యొక్క కాలపరిమితి చాలా భేదం ఉంది తథా స్వప్నే అత్ర వేద్యంతు న స్థిరం జాగరేతు స్థిరం తద్భేద అత ఈ భేదం ఉన్నది వీటికి తద్భేద అత అంటే కనుక వీటికి భేదం ఉన్నది ఏ భేదం ఉన్నది కళ అనేది అస్థిరం న స్థిరం జాగ్రత్త అనేది స్థిరం ఈ భేదం ఉన్నది కదా కనపడుతున్నది కదా అందువలన అత భేదోత ఉంది భేద ప్లస్ అత ఈ భేదం ఉన్నది తద్భేద అంటే జాగ్రత్ స్వప్నములకు మనం తెలుసుకునే విషయాలకి వాటికి స్థిరము అస్థిరం అనే భేదం ఉన్నది జాగ్రత్త విషయాలు అనుభవాలు స్థిరం స్వప్న విషయాలు స్వప్న అనుభవాలన్నీ అస్థిరం అందువలన తయోహో ఈ రెండు అవస్థల ఎందు కూడా కానీ తయోహో అయినప్పటికీ ఈ రెండింటి అవస్థలు వేరైనప్పటికీ స్థిరము అస్థిరం అనే భేదం ఉన్నప్పటికీ ఏకరూప సంవిత్ న భిద్యతే అది మనకు ముఖ్యం ఇక్కడ ఏకరూప ఒకే ఒక్క ఆ సంవిత్ జ్ఞానం అనేటువంటిది ఏ భేదము లేకుండా దాని స్వభావం మారకుండా కళ తెలుసుకున్నాను కళలో శబ్దాలు తెలుసుకున్నాను కళలో రూపాలు తెలుసుకున్నాను అది తెలుసుకున్నాను అనే జ్ఞానం ఉన్నది అక్కడ అది అది ఉన్నది అది ఒక్కటే అన్నాడు ఏ ఒక్కటి అంటే జాగ్రత్తలో ఏ జ్ఞానం అయితే ఏ సంవిత్ అయితే ఉన్నదో అదే సంవిత్ మనిషిలో నిద్రలోకి జారుకోగానే నిద్రలోకి పోగానే కళ వచ్చింది ఆ కళలో ఎవరైతే తెలుసుకుంటున్నారంటే ఆ ఆత్మ చైతన్యమే ఆ ఎరుకే అక్కడ కూడా ఉన్నది ఆ జ్ఞాత కళను తెలుసుకునే జ్ఞాత జాగ్రత్తను తెలుసుకునే జ్ఞాత వేరు కాదు ఒక్కరే జాగ్రత్త వస్తను తెలుసుకునే జ్ఞాత కళలో శబ్ద స్పర్శ రూప విషయాలను తెలుసుకునే జ్ఞాత ఒకడే వేరు కాదు అన్నాడు జాగ్రత్త వస్త నుంచి స్వప్నానికి వెళ్ళాడు జ్ఞాత అది తెలుసుకున్నాడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏకరూప అది ఆ జ్ఞానము సంవిత్ ఒక్కటే న విద్యతే భేదము లేదు సంవిత్ అనేది స్త్రీలింగం ఒక్కటే అని చెప్తున్నారు అంటే చైతన్యము దాన్ని మనం ఏమన్నా ఇంగ్లీష్లో కాన్షియస్నెస్ మళ్ళీ మర్చిపోకూడదు మనం శబ్ద చై సంవిత్ ప్లస్ శబ్దవృత్తి సంవిత్ ప్లస్ రూపవృత్తి సంవిత్ ప్లస్ రసవృత్తి సంవిత్ ప్లస్ గ్రంథవృత్తి అన్ని వృత్తులేనండి ఆలోచనే కనుక అసలు మనం ఏం చెప్తామంటే శబ్ద జ్ఞానం అంటే శబ్ద అనుభవము రూప జ్ఞానం అంటే రూప అనుభవము గంధ జ్ఞానం అంటే గంధ వాసన అనుభవము అన్ని ఎక్స్పీరియన్సే కదండి అనుభవమే కదా ఆ అనుభవం అనేది ఎట్లా వస్తుంది ఎక్కడ వస్తున్నదండి అనుభవం మనసులో వస్తున్నదండి అనుభవం ఏ అనుభవం ఎక్స్పీరియన్స్ ఫార్మ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అనుభవం అనుభవం అనేది మనసులో వస్తుంది మనసులో ఎలా వస్తుంది వృత్తి రూపంగా వస్తుంది శబ్దవృత్తి సంవిత్ ప్లస్ శబ్దవృత్తి శబ్ద జ్ఞానం సంవిత్ ప్లస్ రూపవృత్తి రూపజ్ఞానం సంవిత్ ప్లస్ గంధవృత్తి గంధ జ్ఞానం సంవిత్ ప్లస్ స్పర్శవృత్తి స్పర్శ జ్ఞానం ఐదు కాకుండా ఏమైనా ఉన్నాయా ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు మీరు నేను మాట్లాడేది వింటున్నారు వింటున్నారు అంటే ఆ శబ్దాన్ని వింటున్నారు స్వామిని గారు పంచదశి చెప్తున్నారు మొదటి అధ్యాయం చెప్తున్నారు తత్వ వివేక ప్రకటన చెప్తున్నారు నాలుగవ శ్లోకం చదువుతున్నారు ఇప్పుడు ఈ ఇది వృత్తి రూపంగా వస్తున్నది మనసు లోపల ఈ ఆలోచనలు అనమాట ఈ అనుభవం అనుభవం అనేది ఆల్వేస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద థాట్ ఫామ్ 
ఆ థాట్ ఫామ్లో ఆలోచన రూపంలో ఉంటుంది కనుక అనుభవం అంట గంధ జ్ఞానము అంటే గంధ అనుభవము రూప జ్ఞానము అంటే రూప అనుభవము ఈ ప్రతిదాని వెనకాల సంవిత్ ఉంది జ్ఞానం ఉన్నది కదా సంవిత్ కనుక సంవిత్ ప్లస్ రూప వృత్తి రూపజ్ఞానం సంవిత్ అంటే ఆత్మ ఆత్మ ప్లస్ గంధజ్ఞానం గంధవృత్తి గంధజ్ఞానం ఇప్పుడు గంధ జ్ఞానంలో గంధం అనేటటువంటి గంధవృత్తి జ్ఞానం అనేది సంవిత్ కనుక ఎప్పుడెప్పుడైతే మనం గంధ జ్ఞానం ఇవాళ ఏమిటండి మంచి మంచి వాసన వస్తుందండి మీ ఇంట్లో వంట అంటారు గంధ జ్ఞానం అన్నారు ఇప్పుడు ఆ గంధ జ్ఞానం అన్నప్పుడు గంధము జ్ఞానం రెండు ఉన్నాయండి పదాలు రెండు పదాలు ఉన్నాయి గంధము అనేది గంధ అనుభవం వాసన అనుభవం అది గంధ వృత్తి జ్ఞానం అనేది ఎరుక ఆ జ్ఞానము ఎరుక అనేది దేనికి సంబంధించింది సంవిత్ సంవిత్ అంటే ఏంటి ఆత్మ కనుక ఆత్మ ప్లస్ గంధ వృత్తి గంధ జ్ఞానం కనుక ఆత్మ అనేది దాని ప్రమేయం లేకుండా మీకు ఏ జ్ఞానము రాదు ప్రతి క్షణము నన్ను ఏమండి నాకు ఆత్మను చూపిస్తారా అన్నాడు ప్రతి అనుభవంలో కూడా అది ఎవిడెంట్గా ఉంది మనం భ్రమలో పడి పిచ్చి వాళ్ళమై అడుగుతుంటారు చాలామంది ఆత్మ ఎప్పుడు కనపడుతుందండి నాకు ఆత్మ దర్శనం ఎప్పుడు అవుతున్నాడు ఆత్మ దర్శనం ఏమిటి అసలు ప్రతి అనుభవం ప్రతిబోధ విదితం మతం ప్రతి అనుభవంలోనూ ఆత్మ లేకుండా నీకు అసలు అనుభవమే రాదు ఎందుకంటే ప్రతి అనుభవము ఒక వృత్తి వృత్తి అనేది మనసులో వస్తుంది ఆ వృత్తి అనేటటువంటిది అనుభవం అనేటువంటిది జ్ఞానము ఆ జ్ఞానం అనేటటువంటిది చైతన్యం యొక్క సహాయం ఉంటేనే నీకు వస్తున్నది కనుక ఆ సంవిత్ లేకుండా రాదు కనుక ఇన్ ఎవ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆత్మ ఈజ్ ఎవిడెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ సీ మై డాటర్ ఐ సీ మై సన్ సన్ ఎక్స్పీరియన్స్ డాటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మూన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటేనే ఆత్మ ఈజ్ ఎవిడెంట్ వెరీ సటిల్ పాయింట్ ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ అంటేనే ఐ హ్యావ్ ఎ వెరీ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఐ వెంట్ టు దిస్ వ్యాలీ అరకు వ్యాలీ ఐ గాట్ ఎ వెరీ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నాడు అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నాడు అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ అరకు వ్యాలీ రూప వృత్తి ప్లస్ సంవిత్ అరకు వ్యాలీ నాలెడ్జ్ ఆర్ సమ్ డ్యామ్ సమ్ రిషికేష్ సమ్ రానుయోధ్య రామ్ టెంపుల్ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు జ్ఞానం వస్తుందంటే అక్కడ సంవిత్ ఉంటేనే నీకు అనుభవం వస్తుంది అంటే ప్రతి అనుభవం కూడా మనకు ఆత్మని ముందు తెలియజేస్తున్నది అని గుర్తు చేసుకోవాలి మనం ఈ ఆత్మ లేకుండా సంవిత్ లేకుండా ఏ అనుభవము రాదు రావడానికి వీలు లేదు ఇది అసలు సీక్రెట్ ఏకరూపాన విద్యతే కనుక కాన్షియస్నెస్ ప్లేస్ జాగ్రత్ జాగ్రత్తలో జాగ్రత్ వృత్తి స్వప్న వృత్తి సుషుప్తి వృత్తి జాగ్రత్తలో ఆలోచనలు స్వప్నంలో ఆలోచనలు సుషుప్తిలో కూడా అది చూడబోతున్నాం తర్వాత కనుక ఇవన్నీ కూడా స్థూల వృత్తులు జాగ్రత్తలో స్వప్నంలో ఇవన్నీ స్థూల వృత్తి అంటాం మనం ఇవి వేరు వేరుగా ఉన్నాయి కదా స్వప్న వృత్తి జాగ్రత్త వృత్తి కాదు జాగ్రత్త వృత్తి సుషుప్తి వృత్తి కాదు సుషుప్తి వృత్తి స్వప్న వృత్తి కాదు వేరు వేరు ఆలోచనలు కానీ సంవిత్ మారదు ఇప్పుడు రెండు అయిపోయినాయి ఏమిటి ఆ రెండు జాగ్రత్త అవస్థ స్వప్న అవస్థ ఈ రెండు అవస్థల ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో కూడా నిత్యంగా ఉండే ఉండేది ఒక్క ఆత్మ మాత్రమే ఆ సంవిత్ ఆత్మ నా నిజస్వరూపం చిత్ స్వరూపం నేను అని తెలుసుకోవాలి అది తెలుసుకోవడానికి ఈ కష్టం అంతా మనం పడేది ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఐదవ శ్లోకంలో ప్రవేశిస్తాం ఐదవ శ్లోకంలో ఏం చెప్పబోతున్నారంటే ఇంకేమున్నది జాగ్రత్త గురించి చూసాం చైతన్యము అన్నింటిలో ఉన్నది ఒకే విధంగా సంవిత్ స్వప్నావస్థ గురించి విన్నాం ఆ సంవిత్తే మళ్ళీ అన్ అన్ని విషయాలను తెలుసుకుంటుంది స్వప్నంలో మార్పు లేదు అదేవిధంగా మంచి గాఢ నిద్రలో అంటే కళలు కూడా రాకుండా గాఢ నిద్రలో ఉంటాం 
అప్పుడు కూడా ఎవరు ఉంటారండి సంవితే ఉంటుందండి అన్నా అది ఎలా తెలుస్తుందండి ఉన్నట్లుగా అంటే విను చెప్తాను అంటున్నారు విద్యారణ్యుని వారు అదేవిధంగా మనకు మంచి గాఢ నిద్రలో కూడా ఈ జ్ఞాత ఉన్నాడు అని మనకు తెలుస్తుంది ఎలా చదువుతాను శ్లోకం సుప్తోత్థిత సౌషుప్త తమో బోధో భవేత్ స్మృతి సాచావబుద్ధ విషయా అవబుద్ధం తత్తదాతమ చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకం మనం బృహదారణ్యకంలో చూసాం సుషుప్తి అవస్థ గురించి సుప్తోత్థిత సుప్త అంటే నిద్ర సుప్త స్థితి నుంచి ఉత్థిత లేచినటువంటి వ్యక్తి సుప్తోత్థిత నిద్ర నుంచి లేచినటువంటి వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నాడు మనతో సౌషుప్తతమ సౌషుప్త అంటే సుషుప్తి అవస్థ సుషుప్తి అవస్థనే సౌషుప్త అంటారు అక్కడ ఏముంది తమ ఆ సౌషుప్త అవస్థలో ఆ నిద్ర నుంచి మేలుకున్న వ్యక్తి తన నిద్రలో నిద్రావస్థలో బోధ స్మృతి భవేద్ అక్కడ కలిగినటువంటి జ్ఞానం అక్కడంటే ఎక్కడండి అక్కడంటే గాఢ నిద్రలో కలిగినటువంటి జ్ఞానము అనుభవము అని అర్థం గాఢ నిద్రలో ఒక అనుభవం కలిగింది ఆ అనుభవాన్ని స్మృతి భవేత్ స్మృతికి తెచ్చుకుంటున్నాడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు మెమరైజింగ్ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు రీకాగ్నైజింగ్ అంటారు రీకాగ్నైజింగ్ తెలుసుకుంటున్నాడు స్మృతి అన్నారు ఏమిటి అది అంటే ఎలా అంటే మనం నిద్ర లేచిన తర్వాత నేను రాత్రి బాగా నిద్రపోయినానండి హాయిగా నిద్రపోయినానండి తర్వాత ఏం చెప్తాం నాకేమీ తెలియదండి హాయిగా నిద్రపోయినాను నాకేం తెలియలేదు దానికి మనం తెలుగులో ఏం వాడతాం ముద్దు నిద్రపోయినానండి అంటాడు ఏమంటాడు ముద్దు నిద్రపోయినా అంట మరి నీకు ఎట్లా తెలుసు రా ముద్దు నిద్రపోయినావు అని నాకేం తెలియలేదండి అసలు వర్షం వచ్చిందిట రాత్రి పిడుగులు పడ్డాయిట మెరుపులు వచ్చినాయిట అసలు నాకేం తెలియలేదే అంటాడు హాయిగా నిద్రపోయినాను నాకేం తెలియలేదు అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు స్మృతి భవేత్ ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు ఏ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు నిన్న రాత్రి నిద్రలో గాఢ నిద్రలో నాకు హాయిగా నిద్రపోయినాను అహం సుఖం అస్వాప్సం ఈ పదాలు మీకు జ్ఞాపకం ఉన్నాయి అనుకుంటాను మనం ఉపనిషత్తులో బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులు ఏం చెప్పబడింది అహం సుఖం అస్వాప్సం అంటే ఏమిటి అర్థం నేను హాయిగా నిద్రపోయాను రెండవ స్టేట్మెంట్ న కించిత్ అవేదిషం నాకు కొంచెం కూడా ఏమి తెలియదు తెలియలేదు న కించిత్ అవేదిషం అవేదిష అంటే పాస్ట్ టెన్స్ నిన్న రాత్రి నిద్రలో ఏమి తెలియలేదు అన్నాడు చూసా రెండు స్టేట్మెంట్లు మొదటిది హాయిగా నిద్రపోయినాను సుఖంగా నిద్రపోయినాను రెండవ స్టేట్మెంట్ నాకేమి తెలియలేదు ఏమి తెలియలేదు కాబట్టి సుఖంగా నిద్రపోయినావు లేకపోతే అత్తగారు మామగారు గుర్తుకు వస్తే నిద్రలో ఇంకేం సుఖం ఉంటుంది లేకపోతే ఆడపడుచు నెయ్బర్ ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళ ఏదైనా బాధలు కష్టాలు ఉంటే రేపు పని అమ్మాయి రాదు ఒకవేళ ముందుగానే ఫ్రెంచ్ లీవ్ అంటారు చెప్పకుండా మానేస్తారు వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి చెప్పి మానేస్తారు చెప్పకుండా మానేస్తారు రాలేదు ఇవాళ రాలేదంటే రేపు రాదేమో అట్లా ఒకసారి ఆ ఆలోచనలు అట్లాంటివన్నీ ఏమి లేకుండా ఉండడం వల్ల నువ్వు సుఖంగా ఉన్నావు నిద్రలో సుఖం అస్వాప్సం నిద్రపోయినాను హాయిగా నాకించి దవే దిశం నాకేమీ తెలియలేదు రెండు స్టేట్మెంట్స్ స్మృతి భవేత్ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావు చేసుకుంటున్నామా లేదా ప్రతిరోజు నిద్ర పట్టినప్పుడల్లా చేసుకుంటున్నాం ఆహ రాత్రి ఫ్రెష్గా నిద్రపోయినానండి ఉదయాన్నే లేవంగానే చాలా ఫ్రెష్గా ఉందంటాడు ఫ్రెష్గా ఎట్లా ఉందంటే హాయిగా నిద్రపోయినాడు ముద్దు నిద్రపోయినాడు అనమాట అలా పోవడం వలన స్మృతి భవేత్ రీకాగ్నైజింగ్ ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక లాజిక్ యుక్తి 
స్మృతి జ్ఞాపకం చేసుకోవడం అనేది ఎప్పుడు కూడా దేని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం దేని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం ఒక్కసారి అంతకుముందు చూసిన దాన్ని అంతకుముందు విన్నదాన్ని ఏదైనా అనుభవం పూర్వ అనుభవాన్ని కదా జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం పూర్వ అనుభవాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం రాత్రి నిద్రలో ఉన్న అనుభవాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు కనుక స్మృతి అనే దానికి ముందు ఏమి జరిగి ఉండాలి మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ముందు ఒకటి జరిగి ఉండాలి ఏమిటి అది అనుభవం ఒక అనుభవం ముందు జరిగి ఉంటే దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడం అంటారు దాన్ని మాత్రమే జ్ఞాపకం చేసుకోగలం అనుభవం లేకుండా ముందు తర్వాత జ్ఞాపకం అనేది ఉండదు నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నానండి అంటాడు ఏం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావరా అంట ఏదో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నానండి అన్నాడు అలా అనలేవు ఏం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావు చెప్పంటే అలా అన్నప్పుడు ఇది జరిగిందండి అది జరిగిందండి ఆ అనుభవానికి వచ్చిన దాన్ని ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావు అంటే ఎవ్రీ మెమరీ ఎవ్రీ రిమంబరెన్స్ ప్రీ సపోజెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవ్రీ రిమంబరెన్స్ ప్రీ సపోజెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకొక భాషలో చెప్పాలంటే ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే ఎవ్రీ రీకాగ్నిషన్ రీకాగ్నిషన్ ప్రీ సపోజెస్ కాగ్నిషన్ కాగ్నిషన్ లేకుండా రీకాగ్నిషన్ ఉండదు అనుభవం లేకుండా స్మృతి అనేది రాదు కనుక అనుభవం ఉన్నది సరే నిద్ర లేచాం హాయిగా నిద్రపోయినాను ఏమి తెలియలేదు అది స్మృతి అది ఎప్పుడు అనుభవించావు ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే నువ్వు అనుభవించి ఉండాలి కదా హాయిగా నిద్రపోయినాను అంటే నిద్రలో హాయిగా సుఖంగా ఉన్నాను అంటే నిద్రలో అనుభవించాం అవునా అంతేకాకుండా ఇంకొక మాత్ర మాట ఏం చెప్పావు నాకేమీ తెలియదన్నావు నాకేమీ తెలియలేదండి అన్నావు అది ఒక అనుభవం రెండో అనుభవం అది జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావు ఇప్పుడు మెళకుతో ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్త అవస్థలో నాకేమీ తెలియలేదు అనేది రెండవ స్టేట్మెంట్ నేను హాయిగా నిద్రపోయినాను కనుక నాకేం తెలియలేదు ఒకదాని కనెక్షన్ ఉందండి రెండింటికి కనెక్షన్ ఉంది కనుక ఆ రెండు స్టేట్మెంట్ నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావు అంటే ఆ రెండు నువ్వు అనుభవించి ఉండాలి అనుభవించి ఉండాలి నిద్రలో అనుభవించేవాడు ఎవరండి మైండ్ పనిచేయటం లేదు కదా మనస్సు పనిచేయట్లేదు ఇంద్రియాలు పనిచేయడం లేదు ఆ అనుభవించిన వాడు ఎవరు ఆ అనుభవించిన దాన్ని ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ మెలకులో ఉన్నప్పుడు వ్యక్తి స్మరణ చేసుకు స్మరణకు తెచ్చుకుంటున్నాడు ఆ అనుభవించిన వ్యక్తి ఎవరు ఆత్మ అనుభవించిందా ఆత్మ ఏమీ అనుభవించలేదు ఆత్మ అభోక్త మనసు అనుభవించిందా అండి పోని ఆ సుఖం బాగా హాయిగా నిద్రపోయినాను నాకేం తెలియలేదు అని మనసు అనుభవించిందా మనసే పనిచేయడం లేదు కదా ఎలా అనుభవిస్తుంది మనసు లే తెలుసుకోలేదు ఆత్మ తెలుసుకోలేదు మరి ఎవరండి తెలుసుకున్నది అంటే మనస్సు అది పని చేయకపోయినప్పటికీ మనస్సులో బీజావస్థలో ఒక వృత్తి ఏర్పడుతుంది సూక్ష్మ వృత్తి మనస్సు నిద్రావస్థలో ఉన్నప్పుడు మనస్సు లోపల బీజావస్థలో ఉన్న మనస్సులో ఒక సూక్ష్మ వృత్తి ఏర్పడుతుంది అదే కారణ శరీరం కారణ శరీర వృత్తి అంటారు కారణ వృత్తి లేక సూక్ష్మ వృత్తి లేక మూలా విద్య అవిద్యా వృత్తి పొటెన్షియల్ ఫామ్ థాట్ ఈజ్ దేర్ ఇది సీక్రెట్ మనస్సు గ్రహించదు ఆత్మ గ్రహించదు కానీ ఆ మనస్సులో బీజావస్థలో ఒక సూక్ష్మ వృత్తి మొదలు బయలుదేరుతుంది జాగ్రత్త అవస్థలో స్థూల వృత్తి స్వప్నావస్థలో కూడా స్థూల వృత్తి కానీ ఎందుకంటే స్వప్నంలో మనస్సు ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నది కాబట్టి స్థూల వృత్తి అని చెప్పచ్చు అంటే స్థూల సూక్ష్మ కానటువంటి ఒక వృత్తి కానీ నిద్రలో అస్సలు మనస్సే పనిచేయడం లేదు కారణ శరీర వృత్తి కారణ శరీరం ఉన్నది కనుక దాన్ని కారణ శరీర వృత్తి మూలా విద్యా వృత్తి లేక సూక్ష్మ వృత్తి అంటారు ఆ వృత్తి అన్నిటినీ తెలుసుకుంటుంది ఆ వృత్తి ద్వారా అనుభవం ఏర్పడుతుంది 
చాలా సీక్రెట్ పాయింట్ ఇది సటిల్ పాయింట్ ఆ సూక్ష్మ వృత్తి అనుభవానికి తెచ్చుకొని నిద్ర లేచిన తర్వాత జాగ్రత్త వస్తలో స్థూల వృత్తిగా అది వ్యక్తం చేస్తుంది అది ఇక్కడ చూడండి రెండో లైన్ మొదటి లైన్ అయిపోయింది సుప్తోత్తిత సౌషుప్త తమ తమ అంటే అజ్ఞానం నాకేమీ తెలియలేదు బ్లాంక్నెస్ అంటారు బ్లాంక్నెస్ కాదు నిద్రలో శూన్యం ఏమి ఉండదు తెలుసుకునేవాడు ఉన్నాడు అక్కడ సూక్ష్మంగా ఆలోచన ఉన్నది వృత్తి ఉన్నప్పుడు బ్లాంక్నెస్ ఎట్లా అవుతుంది బ్లాంక్నెస్ కాదు గదిలోకి వెళ్ళి అవండి ఆ గదిలో ఎవ్వరు లేరండి అని అంటావా శూన్యంగా ఉందంటావా శూన్యంగా ఉందని తెలుసుకునేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు కదా తెలుసుకుంటే కదా శూన్యంగా ఉందని చెప్పగలిగావు అది అప్పుడు శూన్యం ఎట్లా అవుతుంది నేను తప్ప ఎవరూ లేరండి అని చెప్పాలి అదేవిధంగా కనుక నిద్రలో కూడా మనం ఒక్కొక్కసారి అంత శూన్యం అండి నిద్రలో ఏముంటుందండి అంత శూన్యమే కదా అన్నాడు శూన్యం కాదు నేను హాయిగా నిద్రపోయినాను నాకేమీ తెలియలేదు అని తెలుసుకునేటటువంటి సూక్ష్మ వృత్తి ఉన్నది సూక్ష్మ వృత్తి ఉన్నది అంటే ఆ వృత్తి వెనకాల సంవిత్ ఉన్నదా లేదా సంవిత్ ప్లస్ సూక్ష్మ వృత్తి ద్వారా అక్కడ జ్ఞానం కలిగింది నాకు హాయిగా నిద్రపోతున్నాను నేను నాకేమీ తెలియలేదు అని జ్ఞానం కలిగినప్పటికీ కూడా అది సూక్ష్మ వృత్తి అవడం వలన చెప్పడానికి ఇంద్రియాలు పనిచేయడం వల్ల లేకపోవడం వలన మనస్సు మెలకోత లేకపోవడం వలన ఆ అనుభవానికి నేను మెలకు వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను అది సూక్ష్మ వృత్తి వ్యక్తం చేయలేదు మనస్సు లేకుండా నోరు పనిచేయకుండా ఇంద్రియము వ్యక్తం కాదు కనుక నిద్రలో చెప్పలేను మెలకు వచ్చిన తర్వాత ఏం చెప్తాను టామ్ టామ్ చేస్తాను అందరికీ హాయ్ హాయ్ నేను హాయిగా నిద్రపోయినాను నిద్రపోయినాను భలే నిద్రపోయినాను నాకేం తెలియదు ఎంత గొప్పగా చెప్పుకుంటాం ఎందుకంటే జనానికి నిద్ర పట్టక మాత్రలు వేసుకుంటున్నారు కదా అందుకని ఒకరోజు బాగా నిద్ర పడితే పరమ సంతోషం జనానికి నిద్ర పట్టని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ కష్టం అందుకని నిద్రపోయేవాడికి ఆనందంగా ఉంటుంది అందుకని బాగా నిద్రపోయే రోజు చాలా ఆనందంగా ఉంటాం అది అది రెండు ఒక మొదటిది అయిపోయింది తర్వాత సా చ అవబుద్ధ విషయా ఏ ఏ విషయ ఏ విషయాలు తెలుసుకున్నావు హాయిగా నిద్రపోయినాననే విషయం నాకేమీ తెలియదు అనే విషయం అవబుద్ధ విషయా నేను తెలుసుకున్నటువంటివి అవి అక్కడ సూక్ష్మ వృత్తి ద్వారా అవబుద్ధం తత్ తదా తమ అప్పుడు నేను తెలుసుకున్నటువంటిది నిద్రలో తదా అంటే నిద్రలో రెండవ లైన్లో చివర చూడండి ఐదవ శ్లోకంలో రెండవ లైన్లో తదా నిద్రలో నిద్రలోనే నేను నిద్రలో నేనేం చేస్తున్నాను తత్ ఆ అనుభవాన్ని తమ అంటే నాకేమీ తెలియలేదు నాకంత అజ్ఞానం అండి అప్పుడు ఏమీ తెలియలేదు రూపజ్ఞానం లేదు గంధజ్ఞానం లేదు రసజ్ఞానం లేదు స్పర్శ జ్ఞానం లేదు అంత అజ్ఞానం తమ అంటే అజ్ఞానం నాకేమీ తెలియదు అనేటటువంటిది తమ అని చెప్పబడింది ఇక్కడ నాకేమీ తెలియలేదు నేను అజ్ఞానంలో ఉన్నానప్పుడు ఏమి తెలియని స్థితిలో ఉన్నానప్పుడు అని చెప్పి ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు మెలకు వచ్చిన తర్వాత కనుక అక్కడ కూడా సంవితే ఉన్నది ఏ సంవిత్ అయితే జాగ్రత్త వస్తలో కంటిన్యూస్గా ఉందో అన్ని శబ్ద రూప విషయాలలో ఏ సంవిత్ అయితే కళలో కూడా ఉన్నదో అన్ని విషయాలలో అదే సంవిత్ నేను హాయిగా నిద్రపోయినాను నాకేమి తెలియదు అనే జ్ఞానము ప్లస్ సూక్ష్మ వృత్తి చూసారా సంవిత్ నిద్రావస్థలో కూడా సంవిత్ ప్లస్ సూక్ష్మ వృత్తి ఏమిటి ఆ వృత్తులు రెండే వృత్తులు హాయిగా నిద్రపోయినాను అనే వృత్తి నాకేమీ తెలియదు అనే సూక్ష్మ వృత్తి రెండు వృత్తులు ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావు మెలకు వచ్చిన తర్వాత కనుక అక్కడ ఎవరున్నారు మారకుండా ఈ జాగ్రత్తలో ఉన్న సంవితే అక్కడ ఉన్నాడు స్వప్నంలో ఉన్న సంవిత్ అక్కడే ఉన్నాడు కనుక నిత్యమా కాదా ఆత్మ నిత్యమండి ఏదైతే నిత్యమో త్రికాల అవాధ్యం తత్ సత్ తత్ సత్యం కనుక ఆత్మ నిత్యం కనుక అదే సత్యం ఆత్మ నిత్యము కనుక అది సత్యం ఏదైతే సత్యము సత్యం అంటే మనం మాట్లాడే సత్యం కాదండి ఇక్కడ సత్యం అంటే 
ఎల్ల కాలంలో ఉండేది భూతకాలంలో వర్తమాన కాలంలో భవిష్యత్ కాలంలో ఎప్పుడు ఉండేటటువంటిదే ఆత్మ ఎప్పుడు ఉండేటటువంటిదే ఆత్మ త్రికాల అబాధ్యం తత్ సత్ ఆత్మ చైతన్యం కనుక నిత్యం ఆత్మ లక్షణం ఏంటి ఇప్పుడు ఆత్మ చైతన్యము లేక సంవిత్ నిత్యం కనుక సత్యం కనుక సత్యమైన ఆత్మ నిత్యమైన ఆత్మ ఎవరు అంటే అది నువ్వే నాయన అని చెప్తున్నది శాస్త్రం అది మనం తెలుసుకోకుండా అనిత్యమైన దాన్ని పట్టుకొని వేళ్ళాడుతున్నాం తెలుసుకుందాం చూడండి ఆరవ శ్లోకం సబోధో విషయాద్భిన్న సబోధాస్వప్నబోధవత్ స్థానత్రయేప్యేక సంవిత్ తద్వద్ సారీ సంవిత్ తద్వద్వాంతరే ఇప్పుడు మూడు అవస్థల గురించి చెప్పిన తర్వాత అసలు మూడు అవస్థల్లోనే కాదు జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తి అవస్థ అనేది మూడు అవస్థలు రోజు వస్తూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఈ సంవిత్ అనేది రేపు ఉంటుంది ఎల్లుండి ఉంటుంది వచ్చే వారం ఉంటుంది నెలలు మాసాలు యుగాలు ఉంటుందని చెప్తున్నారు చూడండి సహ బోధ ఈ సంవిత్ బోధ అంటే ఇక్కడ జ్ఞానము లేక సంవిత్ లేక ఎరుక విషయాత్ భిన్న విషయాల నుంచి భిన్నము వేరైనదని తెలుసుకున్నాం విషయాలు మారుతున్నాయి కానీ సంవిత్ మారలేదు కదా జ్ఞానం జ్ఞానం అనేది ఒకటి ఎరుక ఎరుక అనేది మారలేదు విషయాత్ భిన్న అంతేకాదు సహ బోధ స్వప్న బోధవత్ సహ బోధాత్ స్వప్న బోధవత్ అది స్వప్న బోధ స్వప్నం వలన తెలుసుకున్నటువంటి వా లాగానే అది కూడా భిన్నము విషయాల స్వప్న విషయాల కంటే కూడా భిన్నం జాగ్రత్త విషయాల కంటే ఎలా భిన్నమో వేరో అదేవిధంగా స్వప్న విషయాల కంటే తెలుసుకునేవాడు తెలుసుకునే దానికంటే వేరా కాదండి జ్ఞాత జ్ఞేయం కంటే భిన్నము తెలుసుకునేవాడు తెలుసుకునేవడే దానికంటే భిన్నం వేరు అని చెప్పారు ఈ ఈ లైన్లో ఏవం అంతేకాదు ఏవం ఈ విధంగా స్థానత్రయే స్థానత్రయం అంటే అవస్థాత్రయే ఏకా సంవిత్ ఏ ఈ అవస్థాత్రయములందు ఏదైతే ఒక్కటే ఉన్నదో ఆత్మ స్థానం అంటే ఇక్కడ అవస్థాత్రయం అవస్థాత్రయములందు జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులయందు ఏ ఆత్మ అయితే ఒక్కటే ఉన్నదో మారకుండా అదే దివ అంతరే రేపు కూడా మరొక రోజు కూడా అదే ఉంటుంది ఈరోజు తెలుసుకున్నవాడు ఈరోజు ఇడ్లీ పిండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టారు రేపు వేరే వ్యక్తి తెలుసుకుంటాడా ఆ ఇడ్లీ పిండి పెట్టింది ఈరోజు వ్యక్తి తెలుసుకుంటాడా లేకపోతే దేవుడికి పూజ చేశారు నిన్న చేసిన వ్యక్తి కదా ఆ పూలు తీస్తాడు మళ్ళీ ఆర తీస్తాడు నిన్న చేసిన వ్యక్తి వేరు ఇవాళ చేసిన వ్యక్తి వేరా ఆ జ్ఞానం మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతుంది నేను నా పూలు తెప్పించాను ఇవాళ ఈ పూలు తెప్పిస్తాను ఉన్నదా లేదా అది దివ అంతరే మరొక రోజు కూడా ఏకా సంవిత్ అదే సంవిత్ లేకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ కొత్త కొత్త జ్ఞానం వస్తుంటుంది మారిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా మన ఇంట్లో పనే జరగదు అసలు మనం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వేసి పెట్టుకున్నాం ఇల్లు కట్టుకున్నాం మారితే ఎంత కష్టం కనుక మారకుండా ఒక వ్యక్తే తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు ప్రతిరోజు అంతేకాదు మా శాబ్దయుగ కల్పేషు గతాగమ్యప్యనేకధ నోదేతి నాస్తమేత్యేక సంవిదేశా స్వయం ప్రభా ఒక రోజు మరొక రోజు ఏంటి రెండో రోజు ఏమిటి అంతేకాదు మా సా ఒక నెల అయిన తర్వాత కూడా ఒక నెల అయిన తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అయిపోయింది పోయిన సంవత్సరం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ జరుగుతున్నది నెక్స్ట్ మంత్ పుష్యమాసం అయిపోయింది మాఘమాసం జరుగుతుంది మాఘం పాల్గొనం వస్తున్నది తర్వాత మాస సంవ నెలలు అంతేకాదు అబ్ద సంవత్సరాలు రెండు వందల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం రెండు వందల ఇరవై నాలుగవ సంవత్సరం 
రాబోతున్నదని ఇప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తాం వచ్చే ఇన్ని సంవత్సరాలను కూడా ప్లాన్ వేసుకుంటాం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి ముహూర్తాలు కూడా పెట్టుకుంటారు కదా అబ్బాయి పెళ్ళండి వచ్చే సంవత్సరం అమ్మాయి పెళ్ళండి తర ఆరు నెలల తర్వాత అలా అట్లా పెట్టుకుంటారు కదా అబ్దా అంటే సంవత్సరం అదే నేను యుగ అంటే యుగాల తరబడి కూడా ఆ సంవిత్ చైతన్యంలో మార్పు లేదు యుగ కల్పేషు కల్పం వరకు కొన్ని లక్షల లక్షల కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇదే సంవిత్ మారదు శరీరాలు మారొచ్చు కానీ తెలుసుకునేవాడు మారడు ఆత్మ ఒక్కటే గత అయిపోయిన దాన్ని ఆగమ్మి గతాగమ్మి అంటే గతాగమ్యేషు అనే గత జరిగిపోయినవి రాబోయేది పాస్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ పాస్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ గత అంటే జరిగిపోయినటువంటిది పోయిన మాసం రెండు నెలల కిందట మూడు నెలల కిందట తెలుసుకున్నవాడు వీడే తర్వాత తెలుసుకుపోయేవాడు వీడే అట్లనమాట అనేక ధా అనేక విధాలుగా మనం తెలుసుకుంటున్నాం అని చెప్పారు ఇంతవరకు మిగతా వచ్చే వారం చూస్తాం ఓకే ఈ రెండో లైన్లో న ఉదేతి న అస్తమేతి ఏకా కనుక ఈ జ్ఞానము సంవిత్ అనేది పుట్టడం ఉదేతి అంటే ఉదయించడం కానీ అస్తమించడం కానీ ఉండదు అది ఎప్పుడూ ఉంటుంది రోజులు గంటలు రోజులు వారాలు నెలలు సంవత్సరాలు యుగాలు కల్పాల వరకు ఉంటుంది దీంట్లో మార్పు ఉండదు అందుకే నిత్యం అందుకే సత్యం ఏ కథ ఏకా సంవిత్ ఏషా స్వయం ప్రభ ఇది స్వయం ప్రకాశం దీనికి ఎవరు మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళ అవసరం లేదు తనకు తానుగా తెలుసుకుంటుంది అన్నాను అందుకే నేను ఉన్నానని నాకు సందేహం ఉండదు చూడండి దీని గురించి స్వయం ప్రభ గురించి తర్వాత విందాం వచ్చే వారం చూస్తాం ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్చతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవాశిష్యతే ఓం శాంతి 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 హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం